असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ईद की पिकनिक पे जी ईद तो कब की ख़त्म हो गई है लेकिन यहाँ पर के जो लोग हैं वो स्टिल जो है वो पिकनिक्स और पार्टीज़ ईद की करते रहते हैं खैर अभी जो है जो ईद की पिकनिक है आज वाली ये मस्जिद ने ऑर्गेनाइज़ की है जो मेरे घर के करीब मस्जिद है उनकी तरफ से है ये पिकनिक तो एक तरह से ये मस्जिद के लिए फ़ंड रेजिंग है कि जो भी खाना वगैरह आएगा वो उनको स्पॉन्सर किया हुआ होगा तो उससे जो पैसे मिलेंगे उस वो मस्जिद की चीज़ों में यूज़ होंगे खैर अभी हम रास्ते में हैं और मेरी मामा और सिस्टर को भी मैंने इनवाइट कर दिया था तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो नहीं आ सकते क्योंकि उनका कोई दूसरा प्लान था तो मैंने कहा चलो हम लोग ही जाकर देख आते हैं क्योंकि मैंने कभी इस तरह से ईद की पिकनिक्स वगैरह अटेंड नहीं की हैं पिकनिक में तभी मज़ा आता है जब आपकी अच्छी बड़ी फैमिली हो यहाँ पर और सब साथ मिल के जाएँ और एक साथ इन्जॉय करें कभी कभी मुझे पाकिस्तान का वक्त याद आता है जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे जून जुलाई आता था तो पिकनिक के प्लान बनते थे और बहुत सारी पिकनिक्स हम लोग फैमिली के साथ इन्जॉय करते थे लेकिन यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं है इंसान को अकेले ही ये हर चीज़ अटेंड करनी होती है आम, आपके बच्चे आपका हस्बैंड और बस यही है आपकी फैमिली क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग तो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं फिर जो यहाँ पर हम लोग का फ्रेंड सर्कल होता है फिर उसी में ही हम लोग इंजॉय कर लेते हैं खैर ये देखें कि कितने माशाल्लाह इतने सारे लोग आए हुए थे और ये सारे के सारे ही देसी थे यहाँ पर कुछ अफगानी भी आए हुए थे अरब साइड के भी लोग आए हुए थे तो काफ़ी अच्छे इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था मुझे काफ़ी मज़ा आया और खाने में भी इन्होंने बहुत अच्छा खाना भी बनवाया हुआ था <coughs> जब मैंने सुना कि खाने में लोगों ने के रखवाया हुआ है तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हमें ये पिकनिक मिस नहीं करनी है क्योंकि के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मस्जिद की तरफ से तो ज़ाहिर है हलाल ही है और यहाँ पर हलाल के बहुत ज़्यादा दूर से मिलता है और अगर वो लोग मिलता भी है तो वो कहते हैं कि अपनी आप चिकन ला दें फिर हम आपको बना दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग का हमारा आगे था खाना खाने में कौरमा था और मटर पुलाव थे साथ में मुर्ग छोले भी थे लेकिन वो हम लोगों ने नहीं लिए थे नान थे और इन्होंने ये ट्राइफल दूध दुल दुलारी टाइप का बनाया हुआ था मीठे में खाना माशाल्लाह सारा ही बहुत अच्छा था और मज़े का था और ये है मेरा के का बॉक्स बहुत ज़्यादा मज़े का था लेकिन बस वो ठंडा हो गया था तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है यहाँ का के और पाकिस्तान के के में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है लेकिन आ, मुझे सिर्फ के से मतलब है तो फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी पहले इसको खा लेती हूँ अभी स्टार्ट हो गया दूसरा दिन और मामा और सिस्टर को आज मैंने घर पे इनवाइट कर दिया था तो मामा को लेकर मैं आ गई हूँ शॉपिंग पे क्योंकि अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है आज है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे फोर्थ ऑफ जुलाई तो आज सब कुछ जल्दी बंद हो जाएगा तो मैंने मामा को बोला आप घर पर आ गई हो तो हम लोग शॉपिंग भी कम्प्लीट कर लेते हैं जितनी भी थोड़ी बहुत बाकी रह गई है तो यहाँ पर मैं शूज़ वगैरह देख रही थी कुछ स्लिपर्स वगैरह देख रही थी समर के लिहाज से क्या अच्छा आया हुआ है और सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ आजकल जो है मुझे येलो और मस्टर्ड कलर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई हुई है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा फेवरेट कलर है मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अगर मुझे कुछ नहीं भी लेना होता ना फिर भी मैं चली जाती हूँ मॉल या फिर कुछ ना कुछ विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ और कुछ ना कुछ लेकर ही आती हूँ और वैसे जब मुझे स्ट्रेस भी हो रहा होता है ना तभी मैं बच्चों को लेकर जो है वो शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ तो मैं बहुत सारे जब कलर्स देखती हूँ बहुत सारी न्यू वैराइटीज़ देखती हूँ तो मेरा स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाता है तो ये देखें यहाँ पे कितनी अच्छी सैंडल्स और स्लीपर्स लगी हुई हैं अब समर आ गया है तो उन्होंने सारा समर का जो स्टॉक है वो आ, रखा हुआ है और जो विंटर का जो सारा स्टॉक होता है वो ये लोग सेल पर लगा देते हैं और ये देखें ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मुझे लग रहा था कि कौन ऐसा पहनेगा ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी बिल्कुल भी कम्फर्टेबल ये वाली सैंडल नहीं लगी मुझे तो फिर और इसके प्राइस भी सेवनटीन डॉलर थे और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा थे इस सैंडल के लिहाज से आप में से ऐसा कौन है जिसको शूज़ और हैंडबैग्स का बहुत ज़्यादा शौक है मैं उनमें से एक हूँ कि मुझे मैचिंग शूज़ और हैंडबैग्स होना ज़रूरी है मेरे लिए तो ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया था तो मैंने कहा ये पहन के भी देखती हूँ थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइलिश सा लग रहा था तो मैंने कहा चलो पहन कर ट्राई करती हूँ लेकिन जो इसका साइज़ था वो बहुत ज़्यादा टाइट था सब नंबर सिक्स था मुझे यूजुअली सेवन या सेवन एंड हाफ आता है तो मैंने फिर भी इसको पसाने की कोशिश की अपने पाँव में लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था बस बड़ा स्टॉक भी नहीं था तो वो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं भी नेक्स्ट टाइम देख लूँगी और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ हैंड बैग्स और यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने हैंड बैग्स रखे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं लाइक हर हर कलर का डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होता है और um, मुझे दादी के लिए भी हैंडबैग ख़रीदना था और मैं आप लोगों को
और उनको लेना था रेड कलर का पर्स क्योंकि उन्होंने रेड कलर के सैंडल्स भी लिए हैं तो वो यही हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा रेड कलर का पर्स उनको मिल जाए तो अभी एक पर्स उनको पसंद आ गया है रेड कलर में तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला पर्स है सोफ़ा उनको पसंद आया है लेकिन उन्होंने कहा वो घर जाकर सोचेंगी अगर उनको अच्छा लगा तो फिर वो रख लेंगे वरना उसको एक्सचेंज करा देंगी तो आम, हम मेरी और मामा की तो यही वीकनेस है कि अगर हमारे पास मैचिंग शूज़ हो तो मैचिंग पर्स भी होना ज़रूरी है और हमेशा ऐसा नहीं होता है लेकिन अगर शूज़ ले लिए हैं तो मैचिंग पर्स भी फिर हम सोचते हैं कि ले लें और अभी जो है वो मैं हैंड बैग्स नहीं यूज़ करती हूँ बच्चों की वजह से क्योंकि बच्चों का डैपर बैग ही इतना बड़ा होता है मेरे पास तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अभी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और इन फिर मैं लिया करूँगी हैंड बैग्स भी और यहाँ पर हम घर आ चुके थे मामा बना रही हैं लंच और लंच में वो बनाएंगी अपनी स्पेशलिटी चिकन कढ़ाई और ये योगर्ट की चिकन कढ़ाई है तो जब मैंने लास्ट टाइम अपना व्लॉग डाला था तो सबने कहा आप प्लीज़ अपने मामा की रेसिपी शेयर करें तो ये उनकी खुद की रेसिपी है तो यहाँ पर हम सॉल्ट लेंगे अदरक लहसन का पेस्ट लेंगे साथ में जायफल जवत्री है ब्लैक पेपर है और योगट है साथ में ग्रीन चिलीज़ हम लोगों ने बीच से कट करके रख दी हैं और अपने रेगुलर जो मसाले होते हैं लाल मिर्च हल्दी और गरम मसाला ये तीन मसाले जाएंगे और ये चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और प्याज भी हम लोगों ने ब्राउन करके निकाल ली है और इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और यहाँ पर सूखा धनिया है टू टेबल स्पून इसके अंदर थोड़ा सा जायफल जवत्री ऐड करेंगे और इसको भी हम ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में ले आएंगे और यहाँ पर एक कप ऑयल में मामा ने टू टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट ऐड किया है इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे हरी मिर्चें हम लोगों ने कुछ छे ली थी और उसको हमने बीच से कर दिया है और पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि ऑयल में इसका अच्छा सा अरोमा आ जाए और चिकन की भी स्मेल इससे बिल्कुल चली जाएगी तो हम लोगों ने चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं और लेग के भी दो पीसेस कर लिए हैं ताकि जल्दी से झटपट रेडी हो जाए और इस कढ़ाई ये सिर्फ योगर्ट की कढ़ाई है इसके अंदर ज़्यादा योगर्ट ही ऐड होता है और बेसिक सारे मसाले हैं चिकन डालने के बाद उसको इतना पका लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए अब इसके अंदर फाइव टेबल स्पून जाएगा और योगट की कढ़ाई है तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा योगट ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे सबसे पहले सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे जितना आप लोग खाते हैं और वन टी हल्दी पाउडर जाएगा टू टीस्पून रेड चिली पाउडर और वन टीस्पून स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और ये सारे मसाले अपने हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं अब इसके अंदर सूखा धनिया और जाफल जवत्री का जो पाउडर बनाया है वो चला जाएगा तकरीबन थ्री टेबल स्पून और अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर चला जाएगा और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे ये योगट का और चिकन का जो पानी रिलीज हुआ है इसमें पकेगा अब ढक इसको रख देंगे तकरीबन दस मिनट के लिए और ये देखें पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया अब लास्ट में इसके अंदर अनियन का पेस्ट चला जाएगा और ये एक बड़े साइज की अनियन को हमने ब्राउन करके ब्लेंड करा हुआ है और ये बस इसमें पूरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अब हम भून लेंगे तो यहाँ पर मैं चखने लगी हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बना है माशाल्लाह बहुत मजे का बना है ये जब मैं मामा के घर गई थी तो उन लोगों ने बनाया था और मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की आज आप फिर से यही चीज़ बनाए और कुछ सब्सक्राइबर ने भी बोला था कि आप अपनी मामा की कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा तो आज मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से अभी बस इसको भूनना है साइड से ऑयल जो है वो निकल आया है बुनाई हमने बिगिनिंग में नहीं की थी तो एंड में ही इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट कम था तो वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है चुटकी भर और अभी बस ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है थोड़ा सा और ड्राई कर लेंगे फिर ढककर इसको पाँच मिनट का दम देंगे और ये बिल्कुल अब रेडी है इसके अंदर कोई गार्निश वगैरह कुछ नहीं जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा हरी मिर्चें या अदरक काट कर ऊपर से डाल दें लेकिन मामा ने कहा ऐसी ही बहुत अच्छी लगती है और वाकई ही इसको आप रायता और सैलड के साथ खाएँ तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो सच गई है लंच की साथ में थोड़े राइस हैं तो ये मैं फ़िश करी बाहर से ले आई थी जब नान लेने गई थी तो वहाँ वो भी ले आई थी थोड़ी सी वैरायटी हो गई थी टेबल में और सैलड काट ली थी नान है पराठे थे सब बाहर से मैं लेकर आ गई थी घर में बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था नान तो मैंने कहा कि आज बाहर से ही लेकर आ जाते हैं क्योंकि हम लोग शॉपिंग पे भी गए थे आधे से ज़्यादा टाइम उसमें ही चला गया था तो घर आकर जल्दी जल्दी से मामा ने खाना रेडी किया और अभी हम लोग सब खाना खा रहे हैं और ये देखें मेरी प्लेट मैंने थोड़ी सी फ़िश करी ऐड कर ली थी थोड़ी सी कढ़ाई ले ली थी और योगट और अनियन के बिना कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो बस वही थोड़ा थोड़ा ऐड कर लिया है और बाद में थोड़े से राइस भी ट्राई करूँगी काश आप लोग भी इसको टेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप लोग इसको बना
बहुत मज़े की बनती है और मैंने कहा कि आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि हम लोग सब इस तरह से खाना खा रहे होते हैं और वो जब भूख लगती है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि बस टूट पड़ना है खाने पे और बस जल्दी जल्दी अभी हम लोग सब खाना फिनिश करते हैं और फिर मैं आपको दिखा दी हूँ कि डेजर्ट में हम लोग क्या खाने वाले हैं तो यहाँ पर हस्बैंड ले आए थे सबका फेवरेट पेराडाइज केक और ये केक बहुत ज़्यादा मज़े का होता है तकरीबन हम लोग यही केक खाते हैं हर ओकेजन में तो थैंक यू इसलिए लिखवाया हुआ है क्योंकि वो मुझे थैंक यू करना चाहते थे हर चीज़ के लिए जो मैं उनके लिए और बच्चों के लिए करती हूँ चाय पीने के बाद हम सबका प्लान है कि हम लोग सब फायर वर्क देखने जाएंगे क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे था अमेरिका का तो बीच पे इन लोगों ने बहुत अच्छा फायर वर्क ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था एग्जैक्टली exactly 9 बजे रात को फायर वर्क स्टार्ट हो गया था और तकरीबन 20 मिनट का फायर वर्क था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इतने अच्छा अच्छे लाइट कलर्स देखकर और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था साथ में पुलिस की गाड़ियाँ थी फायर ब्रिगेड से अल्लाह ना करे अगर कुछ हो जाए तो ये लोग रेडी थे उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करके ये लोग अपना हर चीज़ का अरेंजमेंट रखते हैं और अभी हम लोग को पार्किंग मिल गई थी अब सब उतर गए हैं गाड़ी से और देखें कितने अच्छे खूबसूरत फायर वर्क है बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में मुझे लगा था कि आरिफ अलाया शायद डर जाएंगे लेकिन उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मामा की वैसे भी ट्राई करें तो मुझे बताना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग